Una de las calles en el centro histórico donde la leyenda urbana cuenta que si te encuentras el fantasma de Don Juan Manuel, lo mejor será correr. Dicen que el hombre se aparece afuera de la entrada de su casa para preguntar la hora y si alguien le responde que son las 11 de la noche, no vivirá para contarlo. En la casa de Uruguay hay una placa afuera del lugar que de alguna manera nutre el mito, pues la propiedad sí perteneció a un hombre llamado Juan Manuel. Quizá donde ocurre más actividad paranormal es en este edificio, una joya surrealista que estuvo activa tan solo 8 meses, para luego cerrar y no volver a abrir. Entre sus misterios de este lugar está la de su dueño, quien se decía era un masón y llevaba a cabo rituales y sacrificios en su interior. El sótano del recinto es macabro en sí mismo. En dicho lugar existe un altar con dulces, juguetes y hasta un vestido de una niña, que dicen desapareció en el lugar. Además, cuenta con una capilla con ciertos símbolos religiosos, zodiacales y masónicos, una combinación un tanto extraña. Para algunas personas, los nosocomios ya son algo lúgubres. Este hospital tiene una fama que le precede, gracias a una trágica historia de amor, la de la enfermera Eulalia, mejor conocida como La Planchada. Dicen los que han tenido que pasar algunos días internados en este lugar que Eulalia se aparece a enfermos terminales para darles aliento, revisar su dosis de medicamentos y ver que sigan adelante. Hasta ahí todo bien, el problema es que su uniforme, aunque impecable, no corresponde a la época y de su registro no hay rastro en el hospital. Uno de los refugios para leyendas y secretos más antiguos de la Ciudad de México. Dicen por ahí que un militar habitó la calle y mató a un niño que lo exasperaba. Para expiar sus culpas mandó a construir un altar en la esquina de la calle. Con los años los habitantes de la ciudad comenzaron a correr el rumor de apariciones en el lugar y de una virgen que lloraba en punto de la medianoche. Carlos Trejo saltó a la fama en los 90 con su novela que relata los detalles del horror que vivió al jugar la ouija en su casa en la calle 51 de Cañitas ubicada en la Miguel Hidalgo. Atormentado por una fuerza oscura, un monja que supuestamente vivió en el monasterio erigido en la zona y poseyó a uno de sus familiares. Supuestamente, debajo de Cañita 51 se encontraron restos de un cementerio exclusivo para monjes, lo que desencadenó una serie de hechos que terminaron con la muerte de algunos de los involucrados en este suceso, bajo circunstancias extrañas y sobrenaturales. Sin embargo, nunca se comprobó la historia, pero la casa sigue ahí. Te van a darte engaño, tu hija te va a delatar, mátala si quieres salvarte. ¿Cuál hija? La que... Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter arroba oficial ixtv. Nos vemos en la próxima.